Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні середа, 14 грудня 2022 року. А український народ уже 294-й день щодня відбиває численні атаки російських загарбників в контексті повномасштабного їхнього військового вторгнення. Продовж останньої доби цієї ночі знову здригалася українська земля від російських ракет, бомб і іншого виду озброєння. Над ранком здригалося наше місто Київ, наша столиця. Відповідно до ранішніх повідомлень, Ворог атакував Київ близько 13 дронами бойовими, які намагалися знищити, знову ж таки, нашу життєву важливу інфраструктуру. Ми дякуємо протиповітряним силам України, які майже всі ці атаки успішно відбили. Але у Шевченківському районі Києва прозвучали вибухи від уламків цих дронів. Те, що повідомляється сьогодні зранку, дві адмінбудівлі були пошкоджені. Жертви, втрати ще уточнюються. Але українська столиця стоїть, живе і працює. Так само на інших ділянках фронту наше військо, Успішно відбиває усі атаки ворога, хоча ворог невтомно обстрілює все, куди досягає його вбивча зброя. Цей ранок ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України, нашим мужнім і вправним протиповітрям силам оборони, за те, що ми живі, за те, що ми можемо стояти перед Божим обличчям і служити Богові і ближньому. І ми сьогодні урочисто можемо ще вкотре сказати – Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні хочу з вами продовжити наші роздуми над тим, як нам підтримати нашу українську молодь в умовах війни. Як нам, як церкві, суспільству, Стати поруч нашої героїчної молоді, яка стала на захист своєї батьківщини, тої молоді, від якої залежить як наше сьогодення, так наше майбутнє. Бути молодим – це означає пізнавати, відкривати світ і людину, яка живе у тому світі. Пізнавати людину і пізнавати Бога – це щось набагато більше, ніж мати знання про них. Святе Письмо нас вчить, що пізнати Бога можна тільки через досвід, переживши особисту зустріч з ним. Так само пізнати людину, пізнати, чим живе сьогодні українське суспільство, можна лише коли ми будемо співпереживати ті обставини, ті події, які сьогодні стоять перед нами. Співпереживати – це один з найважливіших джерел справжнього досвіду, розуміння, справжнього знання. Стоячи перед обличчям війни, ми не можемо бути церкву, яка не плаче. Не плаче перед обличчям цих драм, які сьогодні переживають наші молоді люди. Але ми розуміємо, що співпереживати означає справді розуміти, як перемогти. Співпереживати означає увійти в Сучасну історію України, молодої людини, для того, щоб далі крокувати разом. Найгірше, що може бути, це 
використовувати сьогодні оцей е, е, рецепт світського духу, який полягає у знеболу, знеболюванні сумління молоді якимись новинами, розвагами чи банальністю. Якщо ми в обставинах навіть війни не будемо відваги плакати, не будемо мати відваги плакати з тими, хто страждає, ми не можемо бути суспільством, церквою, яка стає матір'ю, що народжує. Народжує нове життя. У новому досвіді народжується нове майбуття. Священне Писання говорить, що вірити в Бога означає досвідчувати Його, пізнавати, але з іншого боку бачити глибше. Бачити глибше реалії нашого з вами життя. Вірити означає проникати у глибину дійсності. Тому-то святий Августин говорив, я вірю для того, щоб розуміти, і розумію для того, щоб вірити. Тому так важливо, щоб наша молодь сьогодні справді була емпатичною, співпереживаючи із своїм народом. Бо справді деякі реалії життя можна побачити лише очима, які були вмиті сльозами. В таких драматичних обставинах, вмитими очами сльозами, очима, які є просвітлені вірою, ми можемо побачити в очах нашої молоді світло, надію, перемоги. Нехай оце наше взаємне співпереживання помагає нам зростати, помагає нам ставати кращими, помагає нам навіть драматичний досвід перетворити на скарб. Скарб для того, щоб у майбутньому ніколи цього зла не повторювати у власному житті, власних вчинках, які сьогодні бачимо довкола нас. Нехай наша мудра, добра молодь відчує, що усе суспільство співпереживає з нею. Ми можемо сказати, що Син Божий, Бог, який став людиною, сьогодні співстраждає з нашою українською молоддю. Сам Господь, Ісус Христос, сьогодні плаче з тими, що плачуть, страждає з тими, що терплять. Але Він є джерелом нашої радості. Ми знаємо, що Він утре нам наші сльози. Він подарує нашій молоді досвід радості і перемоги, досвід сили добра, яке завжди переможе. У цей ранок ми молимося, Боже, благослови Україну, благослови нашу молодь, зрости її у Твоїй істині. Боже, Господи наш Ісусе Христе, Ти є наш учитель, Навчи нас. Навчи нас добра, навчи нас співпереживання з тими, хто страждає. Але даруй нам радість. Радість, у якій всі наші болі, страждання віднайдуть кінцевий зміст. Радість миру, добра, правди і перемоги. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим, Небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ю їм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!